ஹலோ லனஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து லென்டல் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபைவ் கேஸஸ் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ஒவ்வொரு கேஸ் இந்த ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் மெண்டிங் அமௌண்ட் வேல்யூ மேக்ஸிமம் மெண்டிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ டிசைன் ஆர்சிசி லென்டல் ஃபார் எ டோர் ஓப்பனிங் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் கிளியர் வித் using M20 grade concrete and FE415 grade steel the height of wall above the opening is 1.8 meter the thickness of the wall is 300 mm assume bearing of lintel as 200 mm on either sides so that is what so one lintel provide pandranga எதுக்காகனா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் விட்டு உள்ள ஒரு டோர் ஸோ இந்த டோர் ஓப்பனிங்காக ஒரு லிண்டல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த லிண்டலுக்கு மேலே ரூஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.8 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது ஓப்பனிங்கோட சைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஓப்பனிங் இந்த லிண்டலோட பேரிங் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த பேரிங் விட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சைடும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வால் வால் எண்டிங் இந்த மாதிரி எதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஓப்பனிங்க்கு மேலே இருக்கிற லிண்டலுடைய பேரிங் அதாவது லிண்டல் ரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பேரிங் சொல்லுவாங்க அந்த பேரிங் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இந்த வாலுடைய திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலுடைய திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் லென்த் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் height of roof slab 1.8 meter with thickness of the wall 300 mm uh, width of a bearing 200 mm next fck 20 newton per mm square and fy 415 newton per mm square so idha da namak kuduthirukra data first nam vandha size of design abdinum bodu nam first assumption la start panni nam assumption correct ah dhaan check pannite adutha step povanum ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைஸ் ஆஃப் த பி லிட்டல் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ப்ரெத் அண்ட் டெப்த் மட்டும் அதை பண்ணால் போதும் பட் இங்கே என்னென்னா க்ளியர் விட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஓப்பனிங் வந்து க்ளியர் ஸ்பேனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்பேனாக கொடுக்கல ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் என்ன சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் த பேரிங் அப்படி இல்லைன்னா க்ளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஸோ இது ரெண்டில் லோயஸ்ட் எதுவோ அதுதான் வந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்பேனாக எடுப்போம் ஸோ எஃபெக்டிவ் டெப்த் இல்லாததால் மற்ற வேல்யூஸ்லாம் நம்ம அசியூம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அசியூம் விட் ஆஃப் த லென்டல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இது எப்படி எந்த அளவு அசியூம் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வால் திக்னஸ் எவ்வளவோ அதே அளவு வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் விட் ஆஃப் த லென்டல் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் த லென்டல் வந்து ஆஃப் ஆஃப் ப்ரெத் ஸோ டெப் லென்டலோடைய டெப்த் வந்து நிறைய தேவையில்லை ரீசன் என்னென்னா ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சரோடைய லோடு வர போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ரூஃப்பில் இருந்து லிண்டலுக்கு இடையில் இருக்கிற மேசன்ட்ரி வாலுடைய லோட் மட்டும் தான் இதில் மேஜராக வரப்போகுது ஸோ அதனால் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் விட் அந்த சைஸ் அசியூம் பண்ணாலே வந்து சஃபிஷியன்ட் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அசியூம் பண்ணுறோம் ஓவரால் டெப்த்து ஸோ எஃபெக்டிவ் கவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அசியூம் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் டெப்த் எவ்வளோ வரும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்மால் டி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இப்போ எஃபெக்டிவ்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேரிங் லெஃப்ட் சைட் கிளியர் ஓப்பனிங் லென்த்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேரிங் ஆன் த ரைட் சைட் ஸோ இதுதான் சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பேரிங்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ அதே மாதிரி கிளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் எஃபெக்டிவ் எடுத்து போடும்போது தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இதில் லோயஸ்ட் வேல்யூ தான் நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த்தாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து தௌசண்ட் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது எஃபெக்டிவ் லென்த்து டெப்த் ப்ரெத் அண்ட் ஓவரால் டெப்த் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம வந்து 
டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா கம்பேர் H and 0.866 LE அண்ட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எல்இ அதாவது அந்த ட்ரையாங்கிள் லோ டிஸ்போஷன் ட்ரையாங்கிள் வந்து வித் இந்த மேசன்ட்ரி வாலே இருக்கா இல்லை ரூஃப் டச் ஆகுதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம் ஸோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் எல்இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வருது ஸோ அப்போ என்னென்னா நமக்கு H is more than 0.866 எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எல்இ அதாவது அந்த ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் வந்து வித் இந்த மேசன்ட்ரி வால் செக்ஷன்லேயே உங்களுக்கு வந்து அது வந்துடுது ரூஃபில் நமக்கு வந்து டச் ஆகல அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தார் ஸோ ஏன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏன் வந்து வேறு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு வரும்போது ஃபஸ்ட் மேசன்ட்ரி வால் லோ டிஸ்போஷன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆர்ச்சிங் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வித் த வெர்டிக்கல் ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அண்ட் இந்த ஆங்கிள் ரெண்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருந்தது அண்டு இந்த லோ டிஸ்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜோன் வந்து சஃபிஷியண்டாக இல்லை அப்படின்னு வந்து பை ரிசர்ச் வந்து பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி அதாவது வித் வெர்டிக்கல் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது லோ டிஸ்போஷன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சு அனலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து இட் இஸ் நாட் அப் டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி லெவல் ஸோ அதனால் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வியூர் ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த லோட் டிஸ்போஷன் ஆங்கிள் வந்து வித் த வெர்டிக்கல் ஷுட் நாட் பி மோர் தென் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரீசன்னால் இந்த வெர்டிக்கல் தேர்ட்டி டிகிரின்னும் போது ஹரிசாண்டல் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் ஸோ இட் வில் பி ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அதனால் நம்மளோட லோ டிஸ்போஷன் ட்ரையாங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் ரீசன் அந்த ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் லோ டிஸ்போஷன் எடுக்கிறதுக்கு அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஹெச் மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எல்இ ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதாவது ரூ இந்த லோ டிஸ்போஷன் ட்ரையாங்கிள் மேசன்ட்ரி வால்குள்ளே இருக்கும்போது மிலிட்ரனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய லோடு வந்து ட்ரையாங்குலர் ஏரியாவை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அண்ட் இஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ரூப் ஸ்லாப்போட பாயிண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னும் போது ரெக்டாங்குலர் ஏரியா எடுத்துப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலாக யூடிஎல் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் போர்ஷன் இதில் வந்து டோட்டல் யூடியலாக டோட்டல் செல்ஃப் ஃபைட் ஆஃப் த மேசன்ட்ரி வால் எடுத்துக்க மாட்டாங்க வித் இன் த ட்ரையாங்குலர் போர்ஷன் எவ்வளோ வந்து மேசன்ட்ரி வாலோடைய செல்ஃப் ஹைட் இருக்கோ அதுதான் லிண்டல் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அண்ட் டியூ டு த ஓப்பனிங் இந்த ஆர்ச்சிங் எஃபெக்ட் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா எஸ்பி டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ இந்த கோட் புக்கில் இருந்து எதனால் இப்படி எடுக்கிறாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் இருந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கேஸ் வந்து ஹெச் மோர் தென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எல்இ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ட்ரையாங்குலர் போர்ஷனை வந்து லோட் கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இதே ஹெச் லெஸ் தென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எஃபெக்டிவ் லென்த்தாக இருந்ததுன்னா ரெக்டாங்குலர் போர்ஷன் ஆஃப் த மேசன்ட்ரி வாலை எடுத்துப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லோட் கால்குலேஷன் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லோட் கால்குலேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் லிண்டல் ஸோ லிண்டலோட ஓன் வெயிட்டே வந்து ஒரு லோடு ஸோ காங்கிரீட்டோட யூனிட் வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ டன் பர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ நமக்கு வந்து டோட்டல் லோடு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ நியூட்டனில் தான் நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரெத் டெப் அண்ட் லென்த் ஸோ டோட்டல் வால்யூமும் வந்து ஒன்றில் யூனிட் வெயிட்டில் டோட்டல் வால்யூமும் வந்து நம்ம ஒன்றிலே பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ டன் கிடைக்கும் ஸோ முன்னாடி வந்து நம்ம யூடியலு கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துருந்தோம் அதனால் வந்து கிலோ டன் பர் மீட்டர் ஸோ இப்போ வந்து 
டோட்டல் லோடு அப்படி அப்படியே ஃபுல்லாக தான் எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டரில் வேணும்னும் போது ஸோ பிரெத் டெப்த் அண்ட் லென்த் டோட்டல் வால்யூம் வந்து மட்டுமே பண்ணுறோம் ஸோ பிரெத் ஆஃப் லிண்டல் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓவரால் டெப்த் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் எஃபிட்டி லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிலோமீட்டர் இதுதான் வந்து டோட்டல் லோட் டியூ டு செல்ஃபைட் ஆஃப் த லிண்டல் லிண்டல்னால் வரக்கூடிய அதோட சொந்த வெயிட்னால் வரக்கூடிய லோடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வெயிட் ஆஃப் மேசன்ட்ரி வால் இந்த ட்ரையாங்குலர் போர்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹெச் மோர் தென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எல் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் வந்து ரூஃப் ஸ்லாப் அண்டு லிண்டல் பொசிஷன் இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் போர்ஷனால் வரக்கூடிய லோடு தான் வந்து லிண்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ மேசன்ட்ரி வாலுடைய வெயிட் கால்குலேட் பண்ணோன்னா மேசன்ட்ரி வாலோட யூனிட் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ நைன்டீன் இன்டூ ஏரியா இன்டூ திக்னஸ் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா ஓப்பனிங்கோட எஃபெக்டிவ் லெந்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் இந்த ஓப்பனிங்கோட ஹைட் அதாவது பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 எல்லா எஃபெக்டிவ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இதோட ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் பி ஹெச் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து half of half bh da vand triangle oda area so base vand 1.325 height of the triangle vand 1.15 so next thickness of the wall so inner direction la inda triangular portion odiya thickness vand pathina 300 mm so all thickness 300 mm vand meter ah convert panumbodhu 0.3 meters so idu full ah solve pannumna 4.34 பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிலோமீட்டர்னு வந்து நமக்கு டபிள்யூ டூ கிடைக்கிது அண்டு டோட்டல் லோட் டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அதாவது சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் லோட் கிடைக்கிது பட் இந்த டோட்டல் லோடை நம்ம அப்படியே வந்து பெண்டிங் மூன் கால்குலேஷனுக்கு எடுக்கக்கூடாது ரீசன் இந்த லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது பெண்டிங் உமன் கால்குலேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் உமன் ஒன் டபிள்யூ ஒன் எல் பை எயிட் ஸோ இதே வந்து பெண்டிங் உமன் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டூ எல் பை சிக்ஸ் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் லோடிங்க்கு திஸ் இஸ் ஃபார் ட்ரையாங்குலர் லோடிங் ஸோ அதனால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பெண்டிங் உமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலுக்கு நம்ம போகணும் ஸோ பெண்டிங் உமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பெண்டிங் உமெண்ட் வரும் ஒன் டியூ டூ ரெக்டாங்குலர் லோடிங் அனதர் டியூ டூ ட்ரையாங்குலர் லோடிங் ஸோ ரெக்டாங்குலர் லோடிங்கு டபிள்யூ எல் பை எயிட் ட்ரையாங்குலர் லோடிங்க்கு வந்து டபிள்யூ எல் பை சிக்ஸ் ஸோ இப் இந்த பெண்டிங் உமெண்ட் வேல்யூஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் So next, bending moment 1 and bending moment 2. So, let's calculate that. So, load due to sulfate of lintel. So, rectangular loading. That is 1.49 into 1.325 divided by 8 WL by 8. That is substitute. So, that is value 0.2468 kN meter. So, next, bending moment 2 is W2 L by 6. So, bending moment 2 is due to triangular load. Triangular masonry wall load. செல்ஃப் ஹைட் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து லோடு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டபிள்யூ எல் பை சிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஸோ இப்போ டோட்டல் பெண்டிங் மூட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இப்போ எடுத்துருக்கிற பெண்டிங் மூட் வந்து டியூ டு ஒர்க்கிங் லோடு ஸோ டிசைன் பெண்டிங் மூட்னு வரும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் 
so 1.5 into 1.205 is 1.808 kN meter on the kadaki so under reinforced section I add it so in the lintel on the design mono of dinner 1.808 into 10 power 6 Newton mm convert control equal to 0.87 fy ast d into 1 minus fy ast by fck bd so either one the simplify pono of dinner already calculate lower procedure so learn there so on the procedure is all pono of dinner 1766 mm square so the other human steel area or a mother cut I go in the area of steel on the top so in the equation on the party now or quadratic equation a x square plus b x plus c equal to 0 in the term now on the I'm equation that I go so quadratic equation or both the x occur and the value that I go x1 and x2 and the value that I go so calculator and I'm a equation of solve on both the the 1766 so in the value on the number that I give the highest value but lintel one the you will area of steel I'm a provide for number Tom so in our x value in the quadratic equation of solve on of dinner some 40 mm square that I go so on the allow the on the area of steel I'm a provide for a for a lintel again so in the matter of normal on the area that I can move it and I'm a calculator I use ponder method use for now and a quadratic equation I the convert for me every solve for known to the pop on so you pretty on the other quadratic equation is all for no of interest of all some load a equation on the body now m u 1.808 and for six equal to point eight seven f y four one five a s t d one one twenty five one minus F5415 AST divided by FCK BD 20 into 300 into 125. This is our equation. So, this is our equation. So, this is our equation. The term update. So, this is the bracket. So, first 1 into 0.87 into 415 into 125 into AST. So, this is our term. Next, minus copper. 0.87 415 125 next in the 4 and 5 divided by 20 300 125 so motor and a st rigue a st square a value at the other day so just in the term of bracket pull up on the pair ram bracket pull up on the way to a st or term are going on a st square our term are good so the simple way for now dinner 45,131 a st minus 24.97 a st square correct is it so if per in the term full away left side condor and so in the minus 24.97 are good there left side or more than 24.97 positive plus over the next thing a plus 45 45,131 are good in the red left side or more than minus 45,131 AST next in the term left side love dear good plus equal to right side of la zero so we're part in a x square minus b x plus c equal to zero so in the term law on the the equation trigger so the quadratic equation if they are the number now a x square plus b x plus c equal to 0 so x square pakathal over constant x pakathal over constant thaniya in the variable in lama or constant equal to 0 so this is on the over quadratic equation so this is a one the patina 24.97 next b one the patina either motto na medical good are there हमें ऐड के बैंड दे दे माइनस साइन रख लिया सो इंद माइनस साइन ही सेट दे माइनस फोर फाइव वन थ्री वन अदाव दे ये ना एक्स पैर प्लस बी एक्स ना सोले रखो सो इधर वंदे ना ना प्लस ब्रैकेट पुल्ला माइनस सो प्लस इंड माइनस वंदे ऑटोमेटिक ना हम माइनस तंग रखेंगे बोले सो प्लस बी एक्स ना रूम बोले माइनस 45131 आदर नम लेट करनो। नेक्स्ट प्लस सी वंदे 1.808। सो ये बी सी। सो नम मून वैल्यू नम तानी तानी आड़ तो गिटों। सो मून मार्डिंग स्पेसिफिक आ
ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வரணும் அப்படின்னா மைனஸை ப்ராக்கெட் குள்ளே கொண்டு போங்க ஸோ அப்போ உங்கள் பி டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸோ அப்போ பி வேல்யூ எடுக்கும்போது மைனஸையும் சேர்த்து தான் நம்ம எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சி வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் சப்போஸ் இங்கே மைனஸ் வந்ததுன்னா அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸில் எல்லாமே ப்ளஸில் இருந்தால் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் எதா ஒரு டம் மைனஸ் வந்ததுன்னா நம்ம மைனஸில் தான் எடுத்து எடுக்கணும் ஸோ ஏபிசி மூணு டம் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு குவாட்டட் ஈக்குவேஷன் சால்வ் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ ஸோ பின் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஏன் இருக்கிற இடத்துல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கிற இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் டென் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அதாவது ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவும் மைனஸ் யூஸ் பண்ணால் இன்னொரு வேல்யூவும் கிடைக்கும் ஸோ பீன்ற இடத்துல மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அடிஷ்னலாக ஒரு மைனஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஸோ இப்படி வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னது ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டா இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் வந்து கிடைக்கும் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து கிடைக்கிது ஸோ இதே வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கால்குலேட்டரில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நியூமரேட்டருக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசிக்கு தனியாக ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபோர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் சாரி ஃபோர் ஏ சி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு 
ஃபோர் ஏசி அது ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நியூமரேட்டருக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ இது பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் நைன் நைன் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மெத்தடில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது இதில் லோயஸ்ட் அந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் நைன் நைன் எம்எம் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவ்வளோ தான் நம்ம வந்து லிண்டலுக்கு வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரீசனால் இந்த வேல்யூ வந்து ஏஎஸ்டியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் நைன் நைன் எம்எம் ஸ்கொயரை வந்து ஏஎஸ்டியாக எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இன்னொரு ஷார்ட் கட் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஷார்ட் கட் ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதுவும் கால்குலேட்டரில் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கால்குலேட்டரில் இப்போ இங்கே மோடுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த மோட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதில் இக்யூ என்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அன்னோன் அப்படின்னு கேட்குது அன்னோன்னா எக்ஸ்ஒய் டூனா எக்ஸ்ஒய் த்ரீனா எக்ஸ்ஒய் செட் ஸோ நமக்கு அந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷனில் டிகிரி எக்ஸ் ஸ்கொயரா இல்லை எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவேஷனான்றது ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருன்றதால் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்குது ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் நெக்ஸ்ட் பி வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்குது மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட் சி வேல்யூ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் டென் பவர் சிக்ஸ் ஸோ அது பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒன் வந்து ஒன் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து நமக்கு டேரெக்டாக கிடைக்குது ஸோ லென்த்தி கால்குலேஷன் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏஎஸ்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுன்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆல்ரெடி கால்குலேட்டரில் டேரெக்டாக எம்யு ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபைவ் ஸோ அந்த டேர்ம்ஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டேரெக்டாக எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இன்னொன்று குவாடர்க் ஈக்குவேஷன் சால்விங் மெத்தட் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இது ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று கால்குலேட்டரில் டேரெக்டாக ஈக்குவேஷன் சால்விங் ஸோ டூ டிகிரி ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்ற ப்ரொசீஜரும் கால்குலேட்டரில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ எய்தர் அது மூணு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் பயன்படுத்தி ஏஎஸ்டி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டேரெக்ட் சால்விங் மெத்தடில் வந்து ஹையர் வேல்யூ ஆஃப் ஏஎஸ்டி வந்ததால் மற்ற ரெண்டு மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ 